আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আগের ভিডিওতে দেখেছি ব্রান ফ্লাশ টিওরবি সম্পর্কে বিস্তারিত এর আমিষ কত এবং ধানের কোন কোন অংশটুকু কি বিস্তারিত বলেছি আপনারা চলে সেই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন আমার আগের ভিডিওতে যেটা লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব তো ওই ভিডিওতে একটা কমেন্টে আমার এক ভাই বলেছিলেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইটা হলো সেই ভিডিও সেই ভিডিওতে এক ভাই কমেন্ট করেছিলেন আসাদুজ্জামান সবুজ ভাই তিনি জানতে চেয়েছেন ধন্যবাদ ভাই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই আপনাকেও আমার একটা প্রশ্ন জানার আছে আমি যদি ধানগুলো থেকে চাউল না বের করে সরাসরি মিক্স করে পালিশ বা রাইস ব্রান তৈরি করি তাহলে ফল ফল কেমন পাব আর আমিষ কেমন হবে দয়া করে একটু জানাবেন তো ধন্যবাদ জানাই হাসাদুজ্জামান ভাইকে তার জন্য আমি কিছু একটু রিসার্চ করে রেখেছি তো আমরা আসলে এবার দেখব যে আস্ত ধানকে আটা বানালে তার পুষ্টিমান কেমন হয় সেই বিষয়টা আমরা জানব তো চলুন আমরা হচ্ছে দেখে আসি যে আসলে আমি গত পর্ব দেখিয়েছি একটা ধানে এই দেখুন একটা ধানে রাইস হাস বা তুষ থাকে বিশ পার্সেন্ট রাইস ব্রান থাকে আট পার্সেন্ট হোয়াইট রাইস থাকে সত্তর পার্সেন্ট এবং রাইস জার্ম যেটাকে যেটা থেকে বীজ বলা হয় যেটা থেকে পরবর্তীতে আবার গাছ হয় আর কি চারা হয় সেটা দুই পার্সেন্ট তো আমরা জানব আজকে যে ধানের আটায় প্রোটিন পার্সেন্ট কত থাকে তো দেখুন আমি যেটা যতটুকু নেটে রিসার্চ করে দেখেছি সেটা হলো ধানের আটায় প্রোটিন থাকে আপনার তিন পয়েন্ট একষট্টি তো আমি এটা কিভাবে করলাম দেখুন এবং ধানের আটায় আপনার হলো শ্বেত সার বা কার্বোহাইড্রেটটা থাকে সাতান্ন পয়েন্ট ফোর বা সাতান্ন পার্সেন্ট এবং ধানের আটায় ফ্যাট বা তেল থাকে মাত্র দুই পার্সেন্ট তো এইগুলো কিভাবে আসলো সেটাই আপনাদেরকে একটু বিস্তারিত জানাবো তার আগে বলি যে এই ভিডিওটা কেন দেখবেন যে আসলে এই ভিডিওটা দ্বারা উপকার কি হবে অনেকেই বলে থাকেন যে আমি ব্রান খুঁজে পাই না তারা কি করবেন যে স্বল্প মূল্যে এই আস্ত ধানটাকে নিয়ে আপনার ওই যেখানে আটা বানায় আটার মেল সেখানে নিয়ে আস্ত ধানটাকে যদি আপনারা একবারে পিষে আটা বানান সেক্ষেত্রে আপনার সাশ্রয় হতে পারে আর হলো যারা বলেন যে ডিওরবি খুঁজে পান না বা চিনেন না এইগুলা তারা এই ভিডিওটা দেখে উপকৃত হতে পারেন আর যারা ডিওরবি চেনেন না রাইস ব্রান রাইস পালিশ এগুলো চেনেন না তারা আমার আগের একটা ভিডিও দেখে আসতে পারেন এবং আরও একটা ভিডিও রয়েছে যেগুলো আমি ডেসক্রিপশন বক্স বক্সে আমি দিয়ে দেব আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এবং দেখা যাচ্ছে খাবারে সবসাইতে কার্বোহাইড্রেট থাকে ধানের আটায় কিন্তু আস্ত ধানটাকে আপনি যদি আটা বানান তাহলে সেখানে থাকবে সাতান্ন পার্সেন্ট তো তাহলে চিন্তাই করুন চিন্তা করে দেখুন যে আপনি সরাসরি এইটা করলে আপনি কার্বোহাইড্রেটের একটা ব্যাক আপ পেতে পারেন এবং যারা বায়োফ্লক করতে চাচ্ছেন পুকুরে তাদের কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন রয়েছে তারাও এই ভিডিওটা দেখার মাধ্যমে আপনার ওই আস্ত ধানকে আটা বানিয়ে আপনার হলো এই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবারটা মাটির তলায় মাটির সাথে পানির তলায় যদি পুছে দেওয়া যায় তাহলে এটা ওই মাছের খাবার বা মাছের শরীর থেকে যে অতিরিক্ত আমিষটা বের হয়ে যায় ওইটা রিলিজ হয়ে খাবারে পরিণত হতে পারে যেটা আমরা জানতে পারতেছি আধুনিক প্রযুক্তি বায়োফ্লক নিয়ে আমরাও কথা বলবো ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে 
তো আজকে যেহেতু আস্ত ধানকে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতেছি তো আমরা এইবার পুরোটা দেখি দেখুন যেটা দেখানো হয়েছে আগেই বলেছি যে তুষ থাকে বিশ পারসেন্ট তুষের মধ্যে কোনো ধরনের প্রোটিন নাই এই দেখুন এই লাইনটা হচ্ছে আপনার হলো এই লাইনটা হচ্ছে প্রোটিন তুষে কোনো প্রোটিন নাই ব্রানে রয়েছে চোদ্দ পারসেন্ট প্রোটিন এবং সাদা চাউল যেটাকে ব্রান বের করে নেওয়ার পরে সাদা চাউল এটাতে আছে টু পয়েন্ট সেভেন অর্থাৎ আপনার দুই পয়েন্ট সাত পারসেন্ট আপনার প্রোটিন রয়েছে এবং যার বা বীজে আপনার হলো তিরিশ পারসেন্ট তো অনেকে অবাক হতে পারেন যে এটা আমি কিভাবে পেলাম তো এই দেখুন হচ্ছে হোয়াইট রাইস এটা লিখে আপনারা গুগলে সার্চ দিতেই পারেন দিলে আপনারা একটা জানতে পারবেন এই দেখুন হোয়াইট রাইস হোয়াইট রাইসের এই পাশটি দেখতে পারবেন যে এখানটায় কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন যে প্রোটিন এই দেখেন এখানটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছে এখানে প্রোটিন প্রোটিন পার্সেন্টেজ টু পয়েন্ট সেভেন একশো গ্রামের মধ্যে টু পয়েন্ট সেভেন গ্রাম হলো আপনার প্রোটিন তো আপনারা দেখতেই পাইলেন এরপরে চার্ম যেটা এটাকে সার্চ দিলে আমি এখান থেকে তথ্যটা নিয়েছি দেখুন তথ্যটা আপনার এখানে স্পষ্টভাবে আপনাদেরকে দেখায় দিচ্ছি এখানটা একটু একটু জুম করে নেই ওকে আপনাদেরকে দেখাই যে এই বিষয়টুকু একটু ক্লিয়ারলি বুঝবেন এবং পড়বেন দেখুন যে এখানে বলা আছে ওয়ানলি ওয়ান পারসেন্ট এনারা জার্মকে ওয়ান পারসেন্ট ধরেছেন কিন্তু আমি অধিকাংশ জায়গায় টু পারসেন্ট দেখেছি তারা বলেছে যে এটা আপনার হলো তিরিশ পারসেন্ট নিউট্রিয়েন্ট রয়েছে মানে প্রোটিন রয়েছে তো এখান থেকে ধারণা করেছি বা পেয়েছি তিরিশ পারসেন্ট আচ্ছা এখানেটায় যদি আমরা আরও কমায় নিয়ে আসি আমরা যদি পনেরো ধরি সেক্ষেত্রে প্রোটিন পার্সেন্টেজ দেখবেন যে তিন পয়েন্ট একত্রিশ আচ্ছা অনেকে বলবেন যে এটা জার্ম বীজ যে প্রোটিন নাই তা আমরা ওকে আমরা এটাকে জিরো পার্সেন্ট নিয়ে ও দেখতে পারি তো দেখুন এখানে জিরো পার্সেন্ট নিলেও থ্রি পয়েন্ট এসে যাচ্ছে তো বুঝতেই পারতেছেন যে এখানে তিন পার্সেন্ট প্রোটিন যদিও আমি জার্ম বা বীজে আপনার জিরো ধরেছি কিন্তু কোথাও এখানে তিরিশ যেহেতু ওরা এক পার্সেন্ট ধরেছে আমরা যদি এখানে দুই পার্সেন্ট ধরেছি সেক্ষেত্রে আমরা যদি এটা পনেরো দিই সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে থ্রি পয়েন্ট একত্রিশ প্রোটিন রয়েছে সাদা চাউলে যেটা দেখতেই পারতেছেন এটা করেছে কিভাবে জানেন তো এখানে প্রোটিন রয়েছে এখানে বিশ পারসেন্ট তো এইটা প্রোটিন এবং গুণন এই বিশ পারসেন্ট দিয়ে এটারে টোটাল ফলাফল নিয়ে আসছে এখানে যেহেতু ব্রানে রয়েছে চোদ্দ পার্সেন্ট তো চোদ্দ পার্সেন্ট চোদ্দ গুণন আট এই যে আট পার্সেন্ট এটা গুণন দিয়ে এটা আসছে এখানে সত্তর গুণন টু পয়েন্ট সেভেন দিয়ে টোটাল আসছে হচ্ছে একশো উননব্বই এখানটায় আপনার যেহেতু টু পার্সেন্ট আর প্রোটিন রয়েছে পনেরো পার্সেন্ট তাহলে পনেরো দোকানে তিরিশ এইভাবে এইটা গুণন এইটা এইটা গুণন এইটা এটা গুণন এইটা এইভাবে নিয়ে আসছি নিয়ে আসার পরে একটা গড় করেছি টোটাল এই আপনার হলো এই টোটালগুলোকে ইয়ে করা হয়েছে যোগ করা হয়েছে যোগ করার পরে একশো দিয়ে ভাগ করা হয়েছে ভাগ করেই আমরা ধানের আটা পেয়েছি থ্রি পয়েন্ট একত্রিশ পার্সেন্ট সেম ওয়েতে তুষে কোনো শ্বেত সার নেই ব্রানে রয়েছে পঁয়ত্রিশ অনেকে বলে আপনার তিরিশ সেক্ষেত্রে আমরা তিরিশ দিয়েও দেখতে পারি দেখুন তিরিশ দিয়ে দিলে সাতান্ন আবার সাদা চাউলে আটাত্তর এখানটায় আটাত্তর না ধরে আপনি সত্তর ধরতে পারেন সত্তর ধরলেও আপনার ইকান্ড পার্সেন্ট শেষ সার আসতে পারে জাম বীজে এবং জিরো ধরেছি এরপরে ধানের আটায় তেল আপনারা জানতে পারবেন যে তেল থাকে তুষে তো তেল থাকে না আমি এটা অনেকভাবে সার্চ করে দেখেছি আসলে নাই ব্রান্ডটাতে রয়েছে চব্বিশ পার্সেন্ট যেটা 
আমি সাড়ে কাছ থেকে জেনেছি সাদা চাউলে তিন পার্সেন্ট ইয়ার আছে তেল আছে যেটা আপনাদেরকে আবার দেখাই এই যে হোয়াইট রাইস এবং টোটাল ফ্যাট এই দেখুন এখানটায় টোটাল ফ্যাট আছে জিরো তো বুঝতে পারতেছেন যে আসলে সাদা চাউলে আপনার তেল আছে জিরো পয়েন্ট থ্রি তো সেম আগের মতোই এটা দিয়ে এটা গুণন করে টোটাল বের করা হয়েছে তারপর একশো দিয়ে ভাগ করে আমরা পেয়েছি ধানের আটা টু পয়েন্ট তেরো মানে দুই পার্সেন্ট ধানের আটায় রয়েছে দুই পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট তেল একান্ন পার্সেন্ট রয়েছে ধানের আটা সরি এবং প্রোটিন রয়েছে তিন পার্সেন্ট আমরা তিন পার্সেন্ট ধরতে পারি আর খুব বেশি সাবধানতা অবলম্বন করলে এটাকে দুই পার্সেন্ট থেকে তিন পার্সেন্টের মধ্যেই রাখলেই চলে তো সকলকে ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য তো আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন এবং পরবর্তী কি ধরনের ভিডিও চান তাও আমাদেরকে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ